天，我们八旗兵聚在这里，到底是为了什么呢？我现在告诉你们，这江山是你们打下来的，这京城是你们打下来的，这个国家是你们的，你们自然有责任捍卫我们的领土。如果有谁胆敢与我们为敌，我相信你们一定会把他们彻底消灭。八旗兵必胜！八旗兵必胜！八旗兵必胜！八旗兵必胜！八旗兵必胜！八旗兵必胜！八旗兵必胜！八旗兵必胜！八旗兵必胜！八旗兵必胜！八旗兵必胜！八旗兵必胜！八旗兵必胜！满臣似乎都已站到康亲王一边，宗室方面也是，我们只有汉臣的支持，三方只得其一，现在可怎么办呢？梁九公，奴才在，被教，这太后要去，索尼府，这是最后的机会。如果能把索尼搬过来，事情还有周旋的余地，还有一分胜算。哎，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点。王爷领兵城外，说要进京拜祭大行皇帝。九门提督劝阻无效，内阁九卿汉瞻科道，满汉文武大臣纷纷上奏，请太后做主。去所府，太后，左大人已不在府中啊。他去了哪里？在武英殿，正和王公宗室、满汉大臣商议应付平西王的办法。谁召他去的？康亲王。平西王吴三桂突然领兵临城，他到底意欲何为？大行皇帝刚刚驾崩，新主未立。吴三桂未经奉诏，便私自率兵上京，居心叵测呀。平西王说他要奔丧，也许他确实是要奔丧。我问你们在座的各位，你们谁敢担保，他就没有反叛之心呢？现在新帝未立
，不仅无人可以下旨命吴三桂返回云南，就是下令调动兵马抗敌，也是有所困难。事已至此，唯有请太后商议，尽快让新帝继位，下旨抗敌。禀太后。诸位王爷和大臣再三催促，要请太后商议立新君和抗吴王一事。这是天意吗？老天爷呀，为什么你不再多给我一点时间？连这最后的机会也不给我，太后。是福不是祸，是祸。躲不过，既然躲不过，那就去面对吧。梁九公，奴才在，传我一旨，着令各议政王大臣。各满汉大臣，各八旗都统，前往乾清宫，共商策立新主事宜。这。翻了，你该怎么办呢？船翻了，那还不赶快逃命？没错，记住，船翻了就赶快逃命。黄妈妈，一会儿我们就要上一条船，这船是不是稳当？我们有把握，万一翻了。就赶快逃命！黄麻木，玄烨不怕，玄烨也绝对不会一个人逃命的。好孩子，黄麻木也不怕，咱们娘俩都不怕。走吧。
都请起来吧。谢太后。平西王领兵上京，祭祀大秦皇帝一事，我知道了。我就想跟大家商量一下。禀太后，这三番拥兵自重，平西王私下调兵，居心叵测。以奴才之见，必须给予重罚，以警四方。臣有话说，说吧。平西王平乱有功，一向对朝廷忠心耿耿。大清皇帝荣誉归天，事出突然，平西王悲痛万分。情急之下，领兵北上祭祀，是为情有可原，并非谋逆之心。禀太后，兵临城下，乃国家大计。按大清律例，藩王领兵离藩，需有兵部守御。平西王确有危机。禀太后，平西王虽未奉诏上京，却以祭祀为名，实为上应天，下应民。若妄加罚罪，恐怕民心不归。那月乐，你说说。这，平西王私动兵马，与法不合，但念其之来祭奠大秦皇帝，有情可原。若加以惩罚，一则恐招民臣非议，二则如有反心，反倒受人以柄。臣以为，处罚绝非上策。就这样吧。下旨，训斥平西王私动兵马，但念他是一番忠心，只让他们在城外拜祭一番，让他马上带兵回藩。我可西住。臣在。带领你们的人调动城西封建营的兵马，立刻从西门出发，有备无患，以防万一。这。在有事禀告，请说吧。诏于天下，须名正言顺。名不正则理不彰。先帝荣誉归天，新帝未立，那么该以谁的名义下诏呢？哼，是啊，你说的很对。天不可一日无主，国。不可一日无君，册立新帝，刻不容缓。献帝的遗诏是立康亲王为新帝，奴才以为应该马上宣读遗诏，告示天下，以尽快让新帝登基，以礼国事。是康亲王吗？那是大秦皇帝先前的意志，而且是草议，并非最终的决断。最终的决断是立玄烨为新帝。禀太后，大秦皇帝曾命满大学士麻勒吉麻大人、汉大学士熊次吕熊大人立下遗诏。立康亲王为新主，此事，二位大学士可以作证。禀太后，确有此事。禀太后，大清皇帝确曾诏臣踏前草诏，可是后来汤若望汤大人求见，故遗诏就没有草一完，当然也就没有盖上玉玺印符。至于后来大清皇帝有没有另立遗诏？臣不得而知，还请太后明示。禀太后，熊大人说的没错，按律例，遗诏没有盖上玉玺印符，就不能作数。如果大行皇帝还有遗诏，也不足为奇。是是启禀太后，纵然遗诏只有一半，但是有两位大学士证明。他是出自大行皇帝之意
如果没有另书遗诏，应当遵此遗诏行事。你说的对，他是没有另书遗诏。大行皇帝的最后遗诏是以口谕训下的，当时只有我和三阿哥在场。苏大人。你觉得我是在撒谎吗？啊，呃，奴才不敢。大行皇帝最后的话，我是一字不落的都记在心里。大行皇帝最后病成什么样子，你们是知道的。别说是草拟什么遗诏，就是口谕，他也是拼尽了最后的力气呀、啊。行皇帝，向我交代完这件事情，这一件他最放心不下的事情，就嫁于归天了。册立新帝，是摄宗大计，是像天一样大的事情。难道我这个大清国的皇太后，敢冒天下之大不韪来篡改我儿子的遗址吗？是，我眼下是拿不出什么遗诏来。如果要我拿出来，那就只有一个办法：让大行皇帝死而复生。不不不，那就让我追随大行皇帝而去，向他讨回遗诏。太后，奴才对太后没有半点疑心，只是……这是什么？只是三阿哥才华横溢，德广志高，处事出人意表，奴才深感钦佩。可是，大清皇帝从未在奴才等人面前传出让三阿哥继位之事。啊，太后所言，事出突然。奴才有所失言，冒犯了太后，请太后恕罪。起来吧。谢太后。太后，苏大人所言甚是啊。而且，除了太宗皇帝促谥圣经，没有留下继位人选之外。一直以来，为了避免戏强夺功之祸，都是先皇留下遗诏，指定继位新帝。当众宣读，这是祖宗的法规呀、啊！禀太后，祖宗之法不能改呀、啊！是啊，不能改呀、啊！祖宗之法不可更改呀、啊！三思啊！这地方是三思啊！哼，你们这么没完没了的纠缠下去，什么时候才是个完呢？安亲王月乐，你说该怎么办呢？太后，当断得断。我也想断，怎么个断法？手写的是遗诏，口说的也是遗诏。你说是不是啊，康亲王？是。你说呢，月乐？臣深以为然。好，好，就连安亲王和康亲王这样德高望重的人，都认为立三阿哥为太子，就是大行皇帝最后的遗诏，那就这么定了。禀太后。依照祖宗定制，大清皇帝应有满人继承。可是三阿哥他……你们一会儿是祖宗的法规，一会儿又说是祖宗的定制。那我想请问，在祖宗的法规里有哪一条规定，有汉人血统的王子不能继承皇位呢？我看你胸襟实在是太狭窄了。
，总是满人汉人的分不开。你不是要跟我说说祖宗的规矩吗？好，那我就跟你说说祖宗的规矩吧。苏克萨哈，你学问好，来指教一下我这个老太婆吧。呃、奴才不敢。告诉我，在坤宁宫的墙上。供着的是两幅什么样的画像？韦太后，北墙上挂的是三仙女像，小仙女佛库伦和两个姐姐到布勒湖洗浴。浴后上岸，有一只神鸟把一颗鲜红的果子衔放在仙女们的衣服上。小仙女在穿衣服时。把鲜果含在嘴里，不小心吞下，生下了孩子。传说那就是我们满族人的先祖，不可里庸信。那西墙上的呢？呃，西墙上是是什么？是王爹王妈像。谁是王爹王妈？回太后，以前，爱新觉罗氏族和其他部落战斗，几乎灭绝，只逃出先祖范茶。范茶身陷绝境，幸得一对做豆腐的汉人老夫妇相救，得以安身立命，繁衍子孙，创立了满清的大业。这对老夫妇，就是王爹。王妈，好啊！照你这么说，没有汉人的帮助，就没有我大清王朝的今天。我爱新觉罗的祖宗，都告诉你们，以示不忘本，让我们每天来拜祭。那我想请问，如果我们的先祖还活着的话，他们会反对有汉人血统的三阿哥继承皇位吗？皇太后圣明，满汉一家从来都是大清皇帝的心愿，臣愿竭尽全力协助新主推行新政。臣等愿全力协助新主,主继续推行新政。哼！什么满汉一家？什么推行新政？我看，这是你们汉臣在维护自己的利益。敖大人，害怕失去利益的，我看是你们这些满臣吧。韦、啊、先生，你刚才说什么？老夫耳朵不好，你再给我说一遍，我就再告诉你一遍。够了，大清皇帝还躺在这儿。尸骨未寒，子宫未齐，你们就围着他争吵不休，什么时候是个完呢？他活着的时候，就受尽了磨难，死了。不给他片刻的安宁，大行皇帝临家崩前，顾及的就是国事。在他生命的最后一刻，他还在愧疚。他后悔自己没有能做一个好皇帝。三阿哥年幼，他本来是要立摄政王大臣，可是你们都是老臣了，有些话我不瞒你们，他怕身边又出现一个多尔衮，所以大行皇帝的遗旨是立辅政大臣，在满臣中。挑四名辅臣，在三阿哥没有亲政以前，以朱批代替新帝何批奏章，主理朝事。那汉臣的权力不是被剥夺了吗？太后，大行皇帝遗旨，说哪几位大臣参加辅政？鳌拜，臣
载。你有勇有谋，屡战屡胜，从巴哈拉壮达从征，你就是由参将晋升为二等功。大行皇帝授予你是议政大臣。你可是我们满清的第一勇士，你是巴图鲁，所以大清皇帝他授予你是四辅臣之一。你要好好辅政。鄂比龙，奴才在。大清皇帝亲政后。让你爵升一等功，又授你为议政大臣，着领侍卫内大臣，再加上太傅、太子、太保，可见大行皇帝对你之器重，所以特设你为四辅臣之三。索大人，奴才在。索大人，你是我大清国的开国功臣，您也是三朝元老了。早在太祖时代，您就是一等侍卫了。大行皇帝亲政后，封你是一等博士席兼内务府总管，可见大行皇帝对你之器重。你对我大清，一向是忠心耿耿，所以大行皇帝最宠信你。封你是四辅臣之首。至于四辅臣之二，大行皇帝的遗旨是苏克萨哈。皇帝每次提起你，就称赞你。在我们满臣中，少有你这样精通汉满蒙三文的。你的胸襟和辩才，堪称朝中之首。所以，他授你是四辅臣之二。其实我知道，辅臣也是件吃力不讨好的事情。就跟当皇上没有什么区别。大行皇帝日理万机，终于熬出病来，才二十四岁便去了。他本来是想给你们更多的赐封，可是已经没有赐封的余地了。你们想想，掌朱批之权，就是代皇上行使皇权了。以前历代的皇帝，有赐给自己臣子这么高的权利吗？以前没有，以后也绝不会有。为了大清的江山社稷。为了大行皇帝临终一命，也为了我这个老太婆，请你们就全力扶助三阿哥，请不要再推辞了。启禀太后，辅臣摄政，前无先例，臣请按照太祖定下之祖规，把说贝勒共理国政。以宗室贝勒亲王，把其其主为主，共掌国政。对，该当如此，该当如此啊！哼。其实，大行皇帝不想让亲王们重蹈多尔衮的覆辙，所以在他的遗诏里，没有安排宗室皇族。这不行啊，不行！依我看。
，咱们大清王朝的江山都是你们这些亲王贝勒贝子们浴血奋战打下来的，没有你们管理国家不行。安亲王乐乐，康亲王杰叔，你们俩挑头，在亲王贝勒里挑选几个，和四福臣一起组成议政王大臣，共辅幼主。月乐不才，蒙太后恩宠，必定全力扶助新主，鞠躬尽瘁，死而后已。好，大清皇帝对你们何等恩宠，还不快临旨谢恩！索尼领旨，谢皇太后和大清皇帝的恩典，臣自当尽忠尽责，全力扶助新主。鳌拜，领旨。鄂必龙，领旨。萨哈，领旨。都请起来吧。谢皇太后。太后请新。